गुड इवनिंग स्टूडेंट क्या होना चाहिए तुम्हारा सवाल आज तुम्हारे तो सामने चले नाम मरिदुल मल्लिक नतून सम्पूर्ण नतून एक क्लस तुम्हारे प्रिय चैनल ओम पी एट द रेट स्टाडी चैनल ओके आज के जी गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं आलोचना करब से हल ओम स्न खुबी गुरुत्वपूर्ण एक टपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये ओम स्न आज के आलोचना कर आशा कर तुम्हारा खुबी उपकृत हो तपूर्ण लाभ नेारे क्यों थकते हैं पूरा भिडियो सम्पूर्ण भिडियो अवश्य तुम्हारे देखते हैं तो हमें ओम स्न सम्बन्धे तुम्हें एक क्लियर कन्सेप्ट आस ओके चल शुरू कर प्रथम ओहम स्ल ओहम स्ल क्यों जार्मान फिजिसिस्ट बोलते जार्मान फिजिसिस्ट ओहम ओहम स्ल एक जार्मान फिजिसिस्ट जिन अठारश बात ख्रीटाब्दे अठारश सत ख्रीटाब्दे जेको एक मेटानिक वायर एक क्रस पोटेंसियल डिफारेंस एवं तर मध्य दिए कारेंट फ्लो हे एक रिलेशनशीप स्टेबिलज कर ओके विशेषे ये रिलेशनशीपा स्टेबिलज कर रिलेशनशीपटार मैथमेटिकल फर्मी क्या से कतगुल सीगनीफिसेंस आज गुरुत्व क्या भाव ओम स्ल एक इलेक्ट्रिकल सार्किटर जो इलेक्ट्रनिक्सर जे समस्त इन्स्ट्रुमेंट समस्त क्षेत्र ओम स्ल गुरुत्व गुरुत्वपूर्ण कथाय गुरुत्व कथा विषय आलोचना कर तो प्रथम ओहम स्ल के बोझारिटी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट परफर्म करते जदिव ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते गैब दरकार लैबे विभिन्न धरण इन्स्ट्रुमेंट दरकार तत्व प्रैक्टिकल इन्स्ट्रुमेंटा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटा तुम्हें भार्चुअल बोझान चेषा करब ओके ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटा जो बुझे पी तेल खूब सहजे ओहम स्ल के बुझे पर ओहम स्ल डेफिनेशन चाहिए ओके तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटा करते गैक्टिविटी परफर्म करते गांधी बेस किस इन्स्ट्रुमेंटर दरकार है प्रथम जो गुरुत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट एलिमेंट हमारे दरकार से हलो नाइकोम वायर एक नाइकोम वायर जान नाइकोम हम एलय जेटी निकेल कोबाल मैंगानीज आयरन ये समस्त धातुगुल मेटाल दिए तैरी ये विशेष धरण एक धातु कल्प जर रेजिस्टिविटी खुद बेसि है ये नाइकोम तो एक नाइकोम नहीं नाइकोम नाम दीची हमें एक्स वाई नाइकोम नाम दीची कत एक एक्स वाई नाइकोम देखो एक क्रस क्योंकि कतगुल सेल कनेक्ट कर सेलगुलो के देखते एक दुटो तीन टे चार सेल आ तैनाटा दुटो तीन टे चार सेल आ प्रत्येक सेले कटेंसियल डिफारेंस समान प्रत्येक सेले भलोक देखो प्रत्येक सेलर पोटेंसियल डिफारेंस शेष पोटेंसियल शेष सेल पोटेंसियल डिफारेंस क्योंकि सेलगुलो के प्रथम थके एकदम एक साथ जयन कर पाए यह कारण प्रत्येक सेलर पर देखो एक डटेड लाइन दिए वायर कानेक्ट कर नाइकोम तो एखे अबजार्भेशन दोजार्भेशन आ डिफारेंसूसर नायको मायर मध्य दिए जी कारेंट पास कर नायको मायर एक पास पोटेंसियल डिफारेंस जेनारेट हो प्रड्यूस हो मेजार करब यो पैरामिटार्स कोवान्टिटी के मेजार करब अबजार्व करब क्या अबजार्व करब यो कोवान्टिटी के क्या अबजार्व करब कारण ओम स्लैते कौन दूटी कोवान्टिटर मध्य प्यारामिटार्सर मध्य 
রিলেশনশিপ করা হয়েছে ওহমস লয়েতেও পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আর কারেন্ট এর মধ্যে কিন্তু রিলেশনশিপ দেখা হচ্ছে সেই কারণে একটা মেটালিক ওয়্যার এর অ্যাক্রস এ কতটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স প্রডিউস হচ্ছে আর তার মধ্যে দিয়ে কতটা কারেন্ট পাস করছে এই দুটোর মধ্যে রিলেশনশিপ জানার জন্য আমরা কি করছি কারেন্ট আর পটেনশিয়াল ডিফারেন্স কে মেজার করছি তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে কোন ওয়্যার বা কোন সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কতটা কি কারেন্ট পাস করছে সেটা জানার জন্য আমরা আমরা কি করি অ্যামিটার ব্যবহার করি তাহলে যেমন তোমার এই পূর্বে জেনে গেছো যে কোন ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট মেজার করার জন্য সেই ওয়্যারের সাথে সিরিজ কানেকশনে একটা অ্যামিটার লাগা হয় এবং ওই ওয়্যারের অ্যাক্রসে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা ভোল্টেজ সেটি জানার জন্য আমাদের ওই অ্যাক্রস একটা প্যারালাল কম্বিনেশনে ভোল্ট মিটার কানেক্টেড করতে হয় ঠিক এইভাবে আমি যেটা করেছি তাহলে এখানে এই প্র্যাকটিক্যালটা বা যে অ্যাক্টিভিটিটা পারফর্ম করতে গেলে আমার কি কি লাগছে নাইকো ময়ার লাগছে নাইকো ময়ারের অ্যাক্রস একটা ভোল্টেজ বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স জানার জন্য একটা ভোল্ট মিটারকে আমি প্যারালাল কম্বিনেশনে কানেক্ট করছি তাহলে ভোল্ট মিটার একটু লাগছে আর লাগছে কারেন্ট মেজার করার জন্য একটা অ্যামিটার আর তার সাথে সাথে বিভিন্ন পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের জোর কারণে কত পরিমাণ কারেন্ট পাস করছে সেটি জানার জন্য আমি কি করছি স্টেপ বাই স্টেপ সেল সংখ্যা বাড়িয়ে চলছি ওকে তো চলো এই অ্যাক্টিভিটি বা এক্সপেরিমেন্টটা শুরু করা যায় প্রথমে ধরে নাও এখানে যে লেফট সাইডে যে ব্যাটারিটা সেলটা দেখতে পাচ্ছ ধরো না একটা সেল এই নাইকো ময়ারের সাথে কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে ধরো একটা সেল অর্থাৎ এখান থেকে আমি একটা সেলকে নাইকো ময়ারের সাথে কানেক্ট করছি এবং এই যে জায়গাটা আমি ধরে নিচ্ছি টু টিলে এখন নেই কিছু নেই শুধুমাত্র একটা সেলই এই নাইকো ময়ারের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে তাহলে এই একটা সেল যখন নাইকো ময়ারের সাথে কানেক্টেড থাকবে নিশ্চয়ই তোমরা জানো সেলের পজিটিভ টার্মিনাল থেকে একটা কারেন্ট কিছু পরিমাণ কারেন্ট বলতে পারো নাইকো ময়ারের মধ্যে দিয়ে পাস করবো সেটি আমি বুঝে যাচ্ছে যে অ্যামিটারের দ্বারা নির্ণয় করে নিতে পারবো বা অ্যামিটারের দ্বারা আমরা নোট করতে পারবো অ্যামিটারের যে নিডলস আছে নিডলসের ডিফ্লেকশন শুরু হয়ে যাবে এবং নিডলসের ডিফ্লেকশনে হওয়ার ফলে সেই নিডল যে যে দাগ নম্বরে বা যে ভ্যালুতে গিয়ে দাঁড়াবে সেটি হচ্ছে আমার কারেন্টে ভ্যালু ওকে এইভাবে আমি কি করবো রিলিজ অ্যামিটার থেকে নিতে পারবো কারেন্টে রিলিজ অ্যামিটার থেকে নিতে পারবো ঠিক ওই সাথে সাথেই ভোল্ট মিটারে থেকে আমি পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের রিডিংটা নিতে পারবো দুটো রিডিং নেবো এবং যে যে রিডিংসগুলো আমি পাবো সেই রিডিংসগুলো কিন্তু আমি জাস্ট রাখবো না যেভাবে প্র্যাকটিক্যাল হয় ওই রিডিংসগুলো আমরা কিন্তু এখানে একটা টেবিল তৈরি করা আছে দেখো টেবিলটা বিশেষ একটা টেবিল তৈরি করা আছে এই টেবিলটা কিন্তু খুব ভাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টেবিল ওমস লাগা বোঝার জন্য এই টেবিলটাতে আমরা ওই ডেটাগুলো যে ডেটাগুলো আমরা অ্যাক্টিভিটির দ্বারা ভোল্ট মিটার এবং কারেন্ট মিটার থেকে পাবো অর্থাৎ কারেন্টের ভ্যালু পাবো এবং ভোল্ট ভোল্টেজের বা পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ভ্যালু পাবো সেগুলো কিন্তু আমরা এই টেবিলে পুট করব তো ফার্স্ট অবজারভেশন নাম্বার অফ অবজারভেশন অর্থাৎ পর্যবেক্ষণের সংখ্যা বা পর্যবেক্ষণের নাম্বার যদি দেখি এখানে আমার প্রথম পর্যবেক্ষণ সংখ্যা আমাকে আমার প্রথম পর্যবেক্ষণকে আমি রিপ্রেজেন্ট করব নাম্বার ওয়ান দিই নাম্বার ওয়ান দ্য নাম্বার অফ দ্য নাম্বার অফ অবজারভেশন ইজ ওয়ান when the number of observation is 1 you can easily see that the number of cells in the circuit is just one so first column is number of observation second column what is the second column of this table second column go jacche the number of cells in the circuit what are cells ami circuit e connected dekhechi tar sankhya mane cos thabe next je column ta dekhte achho potential difference p dot d that means potential difference potential difference ke sahaje bojhanor jonno ba ছোট করে লেখার জন্য যদি পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা বড় ওয়ার্ড ওকে সেটাকে ছোট করে লেখার জন্য ছোট করে লেখার জন্য আমি কি করছি ওকে তাহলে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সকে আমি কি করেছি ছোট করে দেখানোর জন্য পি ডট ডি লিখেছি দ্যাট মিন্স পটেনশিয়াল ডিফারেন্স পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের কালামে আমাকে কি করতে হবে যে ভোল্ট মিটার থেকে যদি রিডিংটা পাচ্ছি সেটাই নাইকো ওয়্যারে এক পার্সেন্ট পটেনশিয়াল ডিফারেন্স তার ভ্যালুটা আমি ভোল্ট মিটারের ভ্যালুটা আমি প্রতি ফুট করব এই যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স এক পর্যন্ত আমি করব না ইন ভোল্ট ইন কি এই কারণে ফুট করব নেক্সট হচ্ছে কারেন্ট ফ্লোইং কারেন্ট ফ্লোইং সরি কারেন্ট ফ্লোইং ইন দা নাইকো ময়ার ইন অ্যাম্পিয়ার অ্যাম্পিয়ার ইউনিটে যে কারেন্ট আর ফ্লো হচ্ছে নাইকো ময়ারের মধ্যে দিয়ে সেই কারেন্টের ভ্যালুটাকে অবজারভেশনের রেসপেক্টে ফুট করতে হবে আমাকে কারেন্টের যে কলাম আছে সেটা এবং লাস্ট যে একটা কলাম আছে দেখতে পাচ্ছ এটা নতুন একটা কলাম যে কলামটা কিন্তু কোনো ডেটাকে 
কোন ডেটাকে রিডিং আমি দেব না কিন্তু এখানে অলরেডি ডেটা যে ডেটাগুলো পাচ্ছি পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের ডেটা যেটা পাচ্ছি যে ভ্যালুটা পাচ্ছি এবং কারেন্টের যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেটাকে এখানে আমি কি করতে হবে ভাগ করতে হবে v / i একটা রেশিও দেখতে পাচ্ছো v / i এর একটা v আর i এর একটা রেশিও সেই রেশিওটাকে এখানে পুট করতে হবে অর্থাৎ কতটা পরিমাণ যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স পেলে সেই পটেনশিয়াল ডিফারেন্সকে কারেন্ট দিয়ে ভাগ করবে ভাগ করে যেটা বের হবে যে ভ্যালুটা বের হবে সেখানে এটা পুট করতে হবে ওকে এই হলো আমাদের একটা নরমাল সালফারিক অ্যাক্টিভিটি डिफारेंस ব্যাকটেরিয়াল করার সময় হয়তো সাধারণ পরিমাণ এটা এদিক ওদিক হতে পারে অর্থাৎ ভ্যালুটা যে সেলের যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আর বা সেলের যে ইএম এর আর এখানে নাইকোমাইরের অ্যাক্টোস যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আসবে তার মধ্যে সাধারণতম একটু ডিফারেন্স থাকতে পারে এদিক ওদিক হতে পারে কিন্তু প্রায় কাছে কাছে আসবে তাই আমি এখানে প্রথম অবজারভেশনে সেলের যে পটেনশিয়াল ইএম এর কাছে তার সাথেই আমি নাইকোমাইরের পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সমান করে ধরে নেছি ধরে নেছি ভি এবং যে কারেন্ট পাস করছে অ্যামিটারের মধ্যে দিয়ে তখন সেই বায়োটারে কি হচ্ছে আর তো এখানে জেনারেলি আমি যে রেশিওটা পাবো সেটাকে আমি নরমাল লিখতে পারি ভি বাই আর এখন দেখো এইভাবে যদি আমি তোমাদেরকে একটা জাস্ট অ্যালজেব্রিক্যালি ওকে বীজগণিতিক ভাবে যদি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি কোন প্র্যাকটিক্যাল নিউমেরিক্যাল ভ্যালু না নিয়ে কোন প্র্যাকটিক্যালি বা নিউমেরিক্যাল ভ্যালু না নিয়ে যদি তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করি কি ব্যাপার প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে এখানে এক্সপেরিমেন্ট টাইপ তাহলে তোমরা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যম কিছু বুঝতে পারবে না তাই জন্য চলো আমরা এক্সপেরিমেন্টটা ভার্চুয়ালি করার চেষ্টা করি অর্থাৎ কিছু ভ্যালু আমি বা কিছু রিডিং আমি অ্যামিটার আর ভোল্টমিটার থেকে ধরে নাও পাচ্ছি ওকে অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করব তখন একদম আর ওরা সবই বুঝতে পারবো কিন্তু অলরেডি আমার যে কনসেপ্ট বা আমার যে অভিজ্ঞতা এক্সপেরিয়েন্স আছে সেই এক্সপেরিয়েন্সের উপর ডিপেন্ড করে আমি তোমাদেরকে কিছু ভ্যালু নিয়ে দেখাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি এই এক্সপেরিমেন্টাল অ্যাক্টিভিটিটা করলে কি রকম ভ্যালু আমরা পাই অর্থাৎ পটেনশিয়াল ডিফারেন্সে আর কারেন্টের ভ্যালুগুলো কি রকম ভাবে পাবো এবং ওমস ল ওমের যে অ্যাক্টিভিটি সেটাও ছিল বা ওমসের লকে বোঝার জন্য কতটা ফুটফুল হবে এই অ্যাক্টিভিটিটা সেটা তোমরা এই অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট হওয়ার পরে বুঝতে হবে ওকে তো দেখা যাক তো ধরনা ফার্স্ট অবজারভেশন ফার্স্ট অবজারভেশন করছি এবং এখানে যে সেলগুলো নিচ্ছি সেই সেলের প্রত্যেকটা সেলের ইএম এর ধরে নিচ্ছি 1.5 প্রত্যেকটা সেলের উইদাউট কানেক্টিং দ্য সার্কিট সার্কিটে কানেক্ট করার আগে সাধারণত ডেল ভোল্টের একটা করে সেল তোমরা বাজারে দেখতে পাও কিনতে পাওয়া যায় যেগুলো আমাদের টর্চ লাইটে লাগানো থাকে রিবন রিবনে লাগানো থাকে এই ডেল ভোল্টের ধরনা সেলকে আমি কানেক্ট করছি এবং এখানে যে প্রত্যেকটা সেল আছে প্রত্যেকটা সেলে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সরি ইএমএফ কিন্তু ডেল ভোল্টেজ নিচ্ছে ওকে ডেল ভোল্ট করে নিচ্ছে প্রত্যেকটা সেলে ইএমএফ কিন্তু ডেল ভোল্ট করে নিচ্ছে তো এখন এক নম্বর যখন ফার্স্ট অবজারভেশন ফার্স্ট অবজারভেশন এক সেল কানেক্ট আছে তো একটা সেল কানেক্ট থাকার কারণ সময় যে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা আমি নাইকোমাইরের কাছে পাবো সেটা কিন্তু ওই সেলের পটেনশিয়াল ডিফারেন্সের কাছে থাকবে না যদিও আমি এখানে এক্সপেরিমেন্টটা পারফর্ম করছি না সেই কারণে আমি सपोज তোমরা কনসিডার করে নিতে পারো এই নাইকোমাইরের অ্যাক্টোসে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সেলের ইএমএফ এর সাথে সমান অর্থাৎ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্টোস দা নাইকোমাইর ইন ভোল্ট ইউনিটে হবে 1.5 1.5 ওকে जीरो <laughs> 
তো জাস্ট তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এখানে যে কারেন্টটা ফার্স্ট স্টেপে যে কারেন্টটা আমি নিচ্ছি সেটা হচ্ছে 0.01 অ্যাম্পিয়ার এটা অ্যাম্পিয়ার ইউনিটের একটু একটু করে আমি অ্যাম্পিয়ার ইউনিটকে সার্চ করা আছে সেই কারণে আমি আর ইউনিট এখানে দেওয়ার দরকার নেই তাহলে ইউনিটটা দেওয়া যাবে চলো নেক্সট এবার আমাদের কি কাজ এবার কাজ হলো ভি আই এই যে ভিসিওটা ভি আর আই এর রেশিওটা বের করতে হবে কতটা চলো এখানে দেখতে পাচ্ছি ভি কত ফার্স্ট স্টেপে ভি এর ভ্যালু কত 1.5 ভোল্ট আর আই এর ভ্যালু কত না 0.01 অ্যাম্পিয়ার 0.01 অ্যাম্পিয়ার তাহলে ভি বাই আই করলে কত পাবো আমরা দেখো ভি এর ভ্যালু 1.5 নিচে 0.01 তারপরে কি করলে খুব সহজভাবে দেখতে পাচ্ছ আরো সহজভাবে পড়াই তোমাদের তাহলে উপরে কত হবে 100 নিচে হবে 1 তাই তো যেহেতু এখানে এই দশমিক তুলে দিলাম তাহলে 100 টা উপরে উঠে গেল 1.5 এর সাথে 100 গুণ হচ্ছে করে তাহলে আমরা পাচ্ছি सिंपली 150 কত পাচ্ছি 150 বলা ওকে তো ফার্স্ট স্টেপ ফার্স্ট অবজারভেশন আমি ভি আই এর রেশিওটা কত পাচ্ছি 150 ভি এর এর সাথে আই এর রেশিওটা কত পাচ্ছি 150 নেক্সট স্টেপ এবার কি করতে হবে এবার এই সার্কিটে আমাকে নাম্বার অফ সেলস কে ইনক্রিজ করতে হবে এখন ওর ফার্স্ট স্টেপে ছিল সেল সংখ্যা ছিল 1 টি এবার আমি কি করব দুটি সেল কে কানেক্ট করে দেব আমি কি করব দুটি সেল কে কানেক্ট করব আর এখানে কানেকশনটা দিয়ে দেব এবার তাহলে নাইকোমায়ারের এক পাশে দুটি সেল কে কানেক্ট করে দাও সিরিজ কানেকশন এ তাই না সিরিজ কানেকশন করে দাও ফার্স্ট সেলে দেখো পজিটিভ কারেন্ট আছে আর ফার্স্ট সেলে নেগেটিভ কারেন্ট আছে তাহলে সেকেন্ড সেলে পজিটিভ কারেন্ট আছে কানেক্ট করা আছে তাহলে এটাকে সিরিজ কানেকশন অফ দা সেলস তাহলে এই সিরিজ কানেকশনের পরে কি হবে এখন কিন্তু সেল এই নাইকোমারের অ্যাক্রোসে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আর 1.5 ভোল্ট হবে না এটা পেরে গিয়ে ওই দুটো সেলের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সে যোগ করা হবে অর্থাৎ আগে ছিল 1.5 ভোল্ট আর তার সাথে 1.5 ভোল্ট পেয়ে যোগ করলাম তাহলে তো হয়ে গেল 3.0 ভোল্ট ওকে তাহলে এখন নাইকোমারের অ্যাক্রোসে আমি কনসিডার করে নিচ্ছি 3.0 ভোল্ট পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আসবে যদিও প্র্যাকটিক্যালি করার সময় দেখব যে এর থেকে সামান্য বাড়াকম হতে পারে সরি বাড়া কম বলছি অবশ্যই এখানে কিন্তু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা 3.0 কমই হবে পারবে এটা কিন্তু কখনোই সম্ভব না ওকে তো পুরো সিলেবাস এখন দা রিসিভ করার জন্য অফিস থেকে কনস্টেন্ট কোন কাটে না তো যাক এবার আমরা দুটো সেলকে কানেক্ট করেছি নাইটোমায়ারের সাথে তাই জন্য এখন নাম্বার অফ অবজারভেশন দুই আর নাম্বার অফ সেলস ইন দা সার্কিট কত হচ্ছে দুই হচ্ছে আর পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দা নাইটোমায়ার আমি কনসিডার করে নিচ্ছি 3.0 ভোল্ট মানে নিচে সম্পূর্ণ 3.0 ভোল্ট হয় নাইটোমায়ার অ্যাক্রসে প্রডিউস হচ্ছে আর এখন কারেন্টও কিন্তু পরিবর্তন হবে আগে 0.01 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ছিল এখন কিন্তু অতটা সামান্য পরিমাণ কারেন্ট ওই ওই কারেন্ট কিন্তু কম হবে এখন কিন্তু কারেন্ট চেঞ্জ হবে ওকে হ্যাঁ প্যাটার্ন আমরা দেখতে পাবো যখন পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ও ইনক্রিজ করা হয়েছে তাহলে এই নাইকোমায়ারের মধ্যে দিকে কিন্তু আর একই কারেন্ট 0.01 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট কিন্তু আর ফ্লো হবে না এবার যে কারেন্ট ফ্লো হবে তার অবশ্যই ভ্যালু কা একটু বেড়ে যাবে এখন কারেন্ট যে যা ফ্লো হচ্ছে আমি কনসিডার করে নিচ্ছি সেই কারেন্টের ভ্যালুটা 0.02 অ্যাম্পিয়ার বারবার বলছি আমি কিন্তু কনসিডার করে নিচ্ছি কখনো এটা রিয়েল ভ্যালু না হতে পারে আমরা প্র্যাকটিক্যাল যখন করব অবশ্যই ভ্যালু কিন্তু 0.02 অ্যাম্পিয়ার হবে না কিন্তু চেঞ্জিং যে ব্যাপারটা চেঞ্জিং এর ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা লিংকড হবে সেটা কি রকম লিংকড হবে সেটা শেষে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি শেষে গিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এখন ধরে নাও তোমরা প্র্যাকটিক্যাল করছো মানে স্টেপ বাই স্টেপ যে ভ্যালুগুলো আমি বসাচ্ছি গ্রুপ করছি সেই ভ্যালুগুলোই আমরা পাচ্ছি ওকে নেক্সট তাহলে কারেন্টের ভ্যালু হলো কত 0.02 অ্যাম্পিয়ার আর রেশিওটা দেখে নাও ভি আই রেশিওটা কত হবে ভি বাই আই করে দেখে নেওয়া যাক তাহলে এখানে উপরে হচ্ছে 3.0 নিচে 0.02 অবশ্যই বুঝে নিচ্ছ বুঝতে পারছো এখানে তাহলে 3200 বাই 2 100 কে 3 2 দিয়ে ভাগ করলে আমি পাচ্ছি 50 
नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन में जब हम जाबो ए एक्सपेरिमेंट का थर्ड ऑब्जर्वेशन में जब हम जाबो तो हम हमारे की कोई थर्ड सेल संख्या बाढ़ ये दिखा दो आगे एक सेल संख्या चला दूसरी एक हम सेल संख्या हो गया हमारे चाहे तीन जी और एक हम तक एक कनेक्शन टेक कंप्लीट हो एक हम तक कनेक्शन टेक कंप्लीट हो गया एक हम एक हम ए सेल था कि हमारे तीन जी है और तब तीन जी सेल के फर्स्ट सेल सेकंड सेल एवं थर्ड सेल के सीज कंबिनेशन डिफारेज जेटा पैक्ट्रियली आमी पावो, सेटा 4.5 में एक तो कम होते वाले, ओके, 4.5 बोल्ट के एक तो कम होते वाले, तो हमने बेसिक होगा ना 4.5 बोल्ट का बहुत सी कम होगे, जेतु नॉस्ट बोल्ट बोले एक तो पेपर आचे, सेटा तुम्हारे पढ़े जाने, सेक आलों में 4.5 बोल्ट आमी स्मॉल स्मॉल पावो ना किसी कम बोल्ट पावो, कि� ओके, सो एक अन्य जितनी बात थी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन इस नाउ थी, थर्ड ऑब्जेक्शन, नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्किट इस नाउ ऑफ थ्री, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आपको तो नाइन कोम है इन बोल्ट इनिट, इट इस कंसीडर्ड एस फोर पॉइंट हाई बोल्ट और इजी टू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को सॉल्व करा तो पाए एवं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में बहुत हर साउज साउज होता जो नहीं आपकी तीन भैलू बोले एक भैलू को एक बोल बोले नीचे तो हम तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल करो जब भैलू बोले आज के से भैलू बोले नहीं हो से से नेशियो तो ये नहीं एक तो चौंकता विषय की तो देखते बात नेशियो तो ये नहीं तुम्हारे देखते ह एक तो बेरे जाते हैं। चिकन थोड़ी ची, अमी एक तो टाइम बेरे जाएगा तो जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम्पीयर, जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम्पीयर बोलेंगे। चिकन थोड़ा टाइम तो भलवानी पूर्त को ची जीरो पॉइंट जीरो थ्री एम्पीयर। तो एक है ना एक बार बी बाय आई, अतः बी आई रेशियो का बेटू देखा � ठीक है फोर पॉइंट फाइव कितना ले वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव के हंड्रेड डिग्री को ले वन फिफ्टी तो लावा रेशियो के लाभ में वन फिफ्टी चलो देखो एटीन डे एटीन डे ऑब्जर्वेशन पर जाओ बीस ऑब्जर्वेशन पर जाओ इन बार देखो आप में ऑब्जर्वेशन कोल लाम तीन बार ये कौन सी लिस्ट आपने कौन बच्चों म एकाने एक तरह से हमारा भालू को ये ऑब्जर्व करते हैं जिसे लास्ट कलर में B I रेशियो जिसका B by I जिसे B by I भालू का उत्तर के बारे सेम था जिसे B by I भालू का उत्तर के बारे सेम था जिसे तो ना B by I भालू का उत्तर के बारे सेम था जिसे ये कारण है B रेशियो का मैं बोलते बारे कि B I रेशियो का कंस्टेंट ना घेर बार चेंज होते बारे आयर भालू वो चेंज होते बारे, किंतु तादेव जखों रेशियो कोड बो, तादेव जखों उन पर कोड बो, तो अखों भालू किंतु सेम था जे, ऐटा सुनो मात्रो जामी प्रैक्टिकल ना कोडे, ऐटा भालू धोरे निच्छी, कंसीडर कोडे निच्छी, आई ना, प्रैक्टिकल जखों कोड बे, तो अखों तुम्हारा देख बे, जे भी आयर रेशियो यदि चेंज होए ताहूने तो अन्य स्टूडेंटल को प्रॉब्लम आज बात हमारे पैक्टिकल को प्रॉब्लम आज ओके ताले अमी एक तरफ लोग बात करेंगे इसे हम ये पैक्टिकल के बुक वाला ना जे नाइको मारे रहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने ना क्या नो तार फले कांड ध्यान का चेंज होने ना क्या नो किंतु जब 
I and this time remains remain same every time. Remain same every time. Okay. Now, how can you do our practical sales for now? So, we have to be the ratio of the same type of data complete into our practical for now. Therefore, it is a good thing to do with our practical graph graph. जी ग्राफ है थार पे अब तो तो वाई एक्सिस बोलो बहुत थार पे तो वाई रहा अगर उसी पीछे पूर्वे ग्राफ प्लॉट करो चो तो वहाँ से क्या है तुम्हारा जानो जी हमारे दे दूसरी एक्सिस तौर पर है जब कमें एक्स ओ एक्स प्राइम एक्सिस एक्स प्राइम ओ एक्स एक्सिस आर वो तो वाला वाई ओ वाई प्राइम एक्सिस ये जो ने इतने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं आते तो ग्राफ ड्रॉप होते हैं। जो ग्राफ है वाई एक्सिस बराबर थक गए, एक ग्राफ है वाई एक्सिस बराबर थक गए, पोटेंशियल डिफरेंस और एक्स एक्सिस बराबर थक गए कार्बन जंक्शन। एक्स एक्सिस बराबर थक गए बोलो कि प्लॉट करो और वाई एक्सिस बराबर पोटें डेटा थे एक्सपेरिमेंटल के भी ये जो टेबल वन देखने वाले टेबल वन थे क्या मी भी आर आई भैरू बुलो पावो सिक भैरू बुला भी करे पुट करो जो भी भैरू बुलो पुट करिए खाने पुट करे जो ग्राफ टा पावो भी आई भी ये ना आई भैरू बुलो पुट कर ले जो ग्राफ टा पावो थे ग्राफ टा नाम हो भी किंतु भी � जेना चो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओके वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ विभिन्न धारण का तुम्हारा इर आगे एक चो बटवाल करो चो ठीक सही रकम हम एक इतने पुरे सारे डिफरेंस साथे और तो भी एस साथे टाइमटेड नाइकोमेट एक्सपेरिमेंट करो जितना नाइकोमेट रिस्पेक्ट के बीएनआर का लोगों को चोटन है इतना निकाल चाहिए बीएनआर फल का नाइको पाइंट ओके ये तो बुरी तो वाले ये बार चलो जब ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉप हो रहा है अच्छे बेसिक इशू आर करा दौड़ता नहीं खाने में ऑलरेडी आगे कई ग्राफ ड्रॉप हो आर सेटअप में मतलब वन एक तरीके से काम भी करते हैं वाले तो मतलब जुगन आजू बिजली आस्ते वाले इन तो सॉरी कुछ हम आज के एकदम हम सीरियस ये जो भी बोलते हैं वो सीरियस एक तरीके से क्लास में चीज़ आई हूँ ना वन एक तरीके से काम करते हैं वाले कुछ भी लोगों के बात की है कि हमारा हमारे पास क ग्राफ पर था वो एक ग्राफ पर था वो एक स्टेट लाइन स्टेट लाइन एवं एक ग्राफ पर किंतु ऑरिजिन थी उसको लगा था जीरो पॉइंट जीरो कोऑर्डिनेट्स के सुना है जीरो कमा जीरो कोऑर्डिनेट्स के सुना है ऑरिजिन के सुना है जिसका मतलब ये जो ऑरिजिन है तो ऑरिजिन कुछ ना एक सर वाई एक्सिस जो पॉइंट है वो एक स अच्छा ये स्टेट लाइन हमरा किंतु डिस्टेंस भार्सेस बट डिस्प्लेसमेंट भार्सेस टाइम में रिस्पेक्ट ऑफ पेज है ना जब यूनिट फॉर्म मोशन यार बोलते हैं ना भाई तारे तो स्टेट लाइन भाई है तो तो सेरा वो एक तरह किंतु एक तरह का अंगार बात है तो ए जे ग्राफ थे कि स्टेट लाइन थे ग्राफ थे कि इंडिकेट कुछ � स्टेल लाइन का आप बोलो स्टेल लाइन पर एक की बुरी तो बात है स्टेल लाइन थी ना हमारा की बुरी तो बात है ये टाइप तो बहुत हद चेस्ट आप बोलो ओके चलो जो तो ये खाने घरों प्लाट करा नहीं जाकर कौन बोलो कौन घरों प्लाट करो नहीं क्योंकि बाकी कौन नहीं कंसीडर करो खाने की कंसीडर करो ये कुछ सौ पोटेंशियल डिफरेंस जेटा में बात ची, ये मोते की घरोंना घोड़े चे, सेटा एक ग्राफ थी की बुरी तो बात, ओके, जब घरोंना टाइप ने घोड़े गए चे, ये वेल तो हमें जेटा पुट पुट कर दीजिए, 
তুমি ডেটা পুট করেছো বলে আমি কিন্তু কি ঘটনা করছি সেটা অতটা ভালো করে না বুঝতে পারবো না যতটা ভালো করে বুঝতে পারবো আমি তা আটকে দেব চলো বোঝা যাক শুরু করা যাক এখানে দেখো ড্রপ এস্টে হিস্ট্রি ডেটা পুট করার জন্য তো আমি এখানে একটু কনসিডার করে নেছি এখানে ফার্স্ট ডেটা এটা কারেন্ট এক্সিস তো তো কারেন্ট কত ছিল ফার্স্ট কারেন্ট ছিল আমার 0.01 তো এখানে এই পয়েন্ট আমি বলে দিচ্ছি 0.01 मीट कर
মানে এখন কিন্তু আমি বিট কোষ নাম আই নাম ধরে ডাইরেক্ট আমি একটু কনস্ট্যান্ট একটা দিয়ে দিচ্ছি বি ইজ इक्वल टू আই ইনটু ই কনস্ট্যান্ট আর একটা নাম দিচ্ছি এটা কনস্ট্যান্ট একটা সিম্বলাইজ করছে কনস্ট্যান্ট একটা সিম্বলাইজ করছে একটা সিম্বল সি সিম্বলটাকে দিচ্ছি দিচ্ছি আমি আর আর তাই না আর আর এই কনস্ট্যান্ট এর নাম কি তার এই কনস্ট্যান্ট এর নাম হচ্ছে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট যেমন এটা প্রপোর্শনাল সাইন থেকে আসবে আমি এটা এইভাবে লিখতে পারি ডি প্রপোর্শনাল টু আই পরে লিখতে পারি ডি ইজ इक्वल टू আই ইনটু আর পরে লিখ বলে দিতে পারি যে আই হলো আর হলো একটা প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট তাহলে আমরা এখানে আর কি এটা এটা একটা কনস্ট্যান্ট আর ইজ এ কনস্ট্যান্ট and it has a special name r is a constant and it has a special name and it is known as known as resistance and what do we call it? we call it resistance so we call it resistance and what do we call it? resistance means it is called it is called it মাঝে বাধা দেয় তাই না রেজিস্ট্যান্স যখন বাধা দেওয়া হয় বাধা দেওয়া বলতে বোঝাচ্ছে বাধা দেওয়া কিছু একটা বাধা দেওয়াতে বোঝাচ্ছে এটা আমরা বুঝতে পারছি মানে রেজিস্ট্যান্স কেন কথাটা নিয়ে আসলে নিয়ে আসা হবে তার মানে এখানে কিছু বাধা দেওয়া বাধা দেওয়ার ব্যাপার আছে কিন্তু ওই বাধা রাখার ব্যাপার আছে তাই তো এটা বোঝার চেষ্টা করব ফার্স্ট এ আমি যে রিলেশনশিপটা পেলাম তাই ম্যাথমেটিক্যাল একটা রিলেশনশিপ পেলাম না ফিজিক্যাল টু আইলা এটাই তো কিমাস ল এই যে কিমাস ল ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনস অর ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনস অফ ওহমস ল ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনস অফ ওহমস ল বুঝলে তো এটা আই তাহলে এটাকে আমি ভালো করে লিখব এটাকে ভালো করে লেখা হবে ওকে আমার ব্যাটারি পাওয়ার শেষ হচ্ছে मैथमेटिकल বা যদি দেখি রাইট ডাউন দা ডিফিনিশন অফ ওহমস ল তাহলে ওহমস ল এর যে ডিফিনিশন লিখেছি ওখানে এটা তো লিখতেই হবে তার সাথে সাথে তার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশনটাও লিখে দিতে হবে যদিও না বলা যায় কিন্তু তুমি বলা যায় তোমাকে রাইট ডাউন দা ডিফিনিশন অফ দা ওহমস ল তোমার তো ওহমস ল লিখে ছেড়ে দিবে নাকি না হবে না ওহমস ল এর যে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন ভি ইজ इक्वल टू আই আর এটাও লিখতে হবে তার সাথে সাথে এইগুলো কি এগুলো তো কিছু জানে না যে তোমার খাতা দেখবে যে তোমার খাতা চেক করে সে তো এসব কিছু জানে না তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বিটা কি তাহলে বুঝিয়ে দিতে হবে এটা হলো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাকসেস আর মেটা রিকোয়ারড বুঝিয়ে দিতে হবে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আমি জানিয়ে দিতে হবে এটা হলো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স তার পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাকসেস দা ওয়্যার কি ওয়্যার গোস ফেল ফ্রম দা ওয়্যার এটা রিকোয়ার সেট কি যা বুঝিয়ে দিতে হবে আইটা কি কারেন্ট ফ্লোইং থ্রু ইট এটা বুঝিয়ে দাও তাকে আর আরটা কি রেজিস্ট্যান্স অফ দা जिज्ञासाकाल तो ये बस अनेक सिंपल ही क्वेश्चन है इसे दो हजार बाईस तेईस से जे क्वेश्चन पे बात आती है साइंस से खूब इजी क्वेश्चन है इसे एकदम की बात होगा एकदम लाइन बाय लाइन पे क्वेश्चन दे दीजिए खूब सिंपल क्वेश्चन है इसे फिर तो कौन सी होगी बोला जाएगा नेक्स्ट ईयर है तो ओम्स लॉ के अप्लाई करे तो बुजते 
এবং ভি আর আই এর যে ডেটাগুলো পেলাম অ্যাক্টিভিটি দ্বারা বা এক্সপেরিমেন্ট দ্বারা সে ভি আই এ যদি আমি ভি আর আই কে যদি এক্স আর ওয়াই এক্সিস বরাবর যদি প্লট করি অর্থাৎ ভি কে যদি ওয়াই এক্সিস বরাবর আর আই কে যদি এক্স এক্সিস বরাবর প্লট করি তাহলে দেখতে পেলাম একটা স্ট্রেট লাইন পাচ্ছি এই স্ট্রেট লাইন যে গ্রাফটা পেলাম এটাকে বলা হচ্ছে ভি আই গ্রাফ ফর দা ওমস ফর দা ওমস দা ফর দা ওমস দা ওকে বা বলতে হবে ভি আই গ্রাফ অর এনি ওয়াই হুইচ হুইচ ইন টেকেন ফর দা এক্সপেরিমেন্ট আচ্ছা তাহলে যে ওয়াই টাকে নিয়েছো এক্সপেরিমেন্টের জন্য সেই ওয়াই এর ভি আই গ্রাফটা তুমি পাচ্ছ এখানে যেটা হলো স্ট্রেট লাইন অরিজিনাল শুরু হচ্ছে মানে এটা কি বোঝাচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে যখন কারেন্ট পার বেড়ে যাচ্ছে ওয়াই এর মধ্যে যে কারেন্ট পাস করছে সেটা যখন বেড়ে যাচ্ছে তার সাথে তার এক পাশে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা বাড়ছে কিভাবে বাড়ছে লিনিয়ারলি বাড়ছে এর মধ্যে এর মধ্যে ভাবে বাড়ছে এর মধ্যে ভাবে বাড়ছে না লিনিয়ারলি ভাবে বাড়ছে অর্থাৎ সবচেয়ে বাড়ার মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা কিন্তু সবচেয়ে সেম থাকছে ওকে একটা ভ্যালু থেকে আরেকটা ভ্যালু যখন যে ডিফারেন্স যেটা আছে সেটা কিন্তু সেম থাকছে ওজন্য লিনিয়ারলি বাড়ছে এটা আমরা বলতে পারি আর তারপরে আমরা ওই যে v by i যে কনস্ট্যান্ট থাকছে v i এর রেশিও কনস্ট্যান্ট থাকছে সেখান থেকে আবার আমরা কোথায় আসতে পারছি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন অফ দা ওমস লা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন এটা ভুলে গেলে চলবে না v is equal to i r এটা শুধুমাত্র ক্লাস 10 এর জন্যই নয় 11 12 12 এর জন্য 12 এর জন্য ইলেকট্রিসিটি পড়ে তাহলে এখন তখনও কিন্তু এই v is equal to i r আবার এটাকে পড়তে হবে ওমস লা কে আবার পড়তে হবে ওমস লা এ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন তোমাদের কে পড়তে হবে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন ব্যবহার করে সিম্পল ম্যাথ কে সলভ করতে হবে এবং ওমস লা কে अप्लाई করে নানা রকমের ম্যাথ আসতে পারে বিভিন্ন ধরনের শর্টকাট মেথড अप्लाई করে ওমস লা কে আমরা अप्लाई করে অনেক ম্যাথ কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল ম্যাথ কে কমপ্লিট করতে পারি সলভ করতে পারি সলভ করতে পারি ওকে এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনও কিন্তু ওমস লা কা খুবই ইঞ্জিনিয়ারিং যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পড়ে ক্লাস 12 এ পড়ে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তাদের জন্য কিন্তু ওমস লা এবং ভি ইজ इक्वल टू আই আর যে কোনো একটা সার্কিট তৈরি করতে গেলে যে কোনো সার্কিট ছোট একটা টর্চ থেকে শুরু করে বড় যে কোনো একটা বড় সার্কিট তৈরি করতে গেলে ওমস লা কিন্তু ওমস লা কিন্তু কাজ করা হবে যেখানে যেখানে রেজিস্ট্যান্স আছে সেখানে সেখানে ওমস লা আছে ওকে ওমস লা আর পাওয়ারের যে ফর্মুলা ভি ইজ इक्वल टू আই এটা পরে পড়ো ভি ইজ इक्वल टू আই এই সমস্ত ফর্মুলা কিন্তু ব্যবহার করে সার্কিট কে ডিজাইন করতে হবে ওকে তো আজকে ক্লাস এখানে পর্যন্ত শেষ করলাম আশা করি তোমরা বেশ বুঝতে পেরেছো যদি কোনো সমস্যা থাকে আমার কথার মধ্যে বা যদি না বুঝতে পারা যায় কোনো কোনো পয়েন্ট এই যে এত বড় একটা ডিসকাশন করলাম সেখানে যদি কোনো পয়েন্ট তোমরা না বুঝতে পারো বা কোনো ধরনের ভুল চুটি হয়ে থাকে যদি আমি কিছু ভুল বা কোনো যদি কিছু একটা এক্সপ্রেশনকে আমি ভুল বলে থাকি ভুল ভাই বলে থাকি এক্সপ্লেন করে থাকি সেটা অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে কমেন্ট করবে আমার আমার যে যে কমেন্ট বক্স আছে সেখানে কমেন্ট লিখবে ওকে এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে আর পাশে থাকা যে বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে যাতে তোমরা নতুন ক্লাসে নোটিফিকেশন পাবে ওকে তো বন্ধুরা আজকে এখান পর্যন্ত শেষ করছি আশা করি সবাই ভালো থাকবে ওকে